Mă bucur să fim din nou împreună la popas de suflet. Isus a venit pe acest pământ pentru a împlini cea mai mare lucrare dintre toate câte s-au făcut printre oameni. El a venit ca ambasadorul cerului pentru a ne arăta cum să trăim, ca să avem cele mai bune realizări în viață. Dumnezeu a fost acela care a luat inițiativa de a restaura legăturile rupte dintre neamul omenesc și el însuși. Iar în consecință, ne bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Isus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Isus a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi tratați așa cum merită El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viața care era a Lui. Apoi s-a înălțat la cer, acolo unde continuă să privească spre omenire, cu aceeași iubire de plină, divină. Isus trecea împreună cu cei 11 ucenici, pe lângă grădina Ghețimani, unde trăise clipe de agonie, pe când purta povara păcatelor omenirii întregi. A văzut din nou vița pe care o folosise ca simbol al legăturii dintre el și poporul său. Li se perindau prin minte scenele judecății și evenimentele ce se grămădiseră în acele ultime zile, dinaintea morții sale. Grupul a ajuns pe vârful muntelui măslinilor. De partea cealaltă era Betania. Isus s-a oprit și ucenicii s-au strâns lângă el să-i audă fiecare cuvânt. Încă o dată, Isus le-a spus cât de mult îi iubește și și-a ridicat mâinile, ca și cum ar fi vrut să-i binecuvânteze. Deodată, Isus a început să se înalțe spre cer. Ucenicii priveau plini de teamă sfântă, cu mâna streașină la ochi, cum Isus se ridica tot mai sus, până ce a fost ascuns de un nor. Din norul acela de îngeri au ajuns până la ucenici, cuvintele pline de iubire. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Odată cu acest mesaj, a ajuns la ei și cea mai dulce și mai plăcută muzică. Era cântecul corurilor în cerești. Sper că armonia sufletească a popasului de astăzi să ne amintească de făgăduința pe care Isus ne-a lăsat-o, știind că pentru noi se pregătesc un cer nou și un pământ nou. Pe curând!